മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ മഹാപ്രയാണത്തെ കുറുകെ മുറിക്കുന്ന ഒരത്ഭുത പ്രതിഭാസമായി കൊറോണ മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഒരു വശത്ത് ജീവിതം ഭാരമേറിയ വിഴുപ്പ് ഭാണ്ഡമായി മാറിയ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരും സുഖലോലുപതയിൽ അഭിരമിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷവുമായി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും സമാന്തരമായി ഒഴുകിയിരുന്നു ആ ഒഴുക്കിനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പ്രയാണ പാതയെ തന്നെ കൊറോണയ്ക്ക് മുൻപെന്നും ശേഷമെന്നും വിഭജിക്കുന്ന വലിയ വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ വിള്ളലിനിപ്പുറം കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം എന്താവും ലോകക്രമം എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന കാലമാണിപ്പോൾ സകലതിനെയും നിലംപരിശാക്കി സർവാതിർത്തികളെയും തകർത്ത് കുലം കുത്തി പാഞ്ഞിരുന്ന മൂലധനത്തിന്റെ പ്രവാഹ വേഗതയെയാണ് കണ്ണാൽ കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് പിടിച്ചു നിർത്തിയത് അട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കറൻസി നോട്ടുകൾ കരിയില പോലെ നിസ്സഹായമായി തെരുവീതികളിൽ പറന്നു നടക്കുന്ന കാഴ്ച മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പറുതീസകളിൽ നാം കണ്ടു എല്ലാറ്റിലും പണം എല്ലാത്തിനും മീതെ പണം എന്നിങ്ങനെ ലാഭം ലാഭം പിന്നെയും ലാഭം എന്ന നിലയിൽ മുന്നേറിയിരുന്ന ഭ്രാന്തമായ യാത്ര ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് വിഭ്രമാത്മകമായി നിലതെറ്റി വീണുപോയി പ്രതിസന്ധികളിൽ വീഴുകയും വീണ്ടും മുന്നേറുകയും വീണ്ടും വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വാഭാവിക മുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ ഗണത്തിലല്ലാതെ വരുന്ന ഇത്തരം വിഷമഘട്ടങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് മുതലാളിത്ത പരക്കം പാച്ചിലിനെ തടയുന്നത് എന്നത് പഠനാർഹമായ സംഗതിയാണ് അനുനിമിഷം നവീകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള അതിന്റെ ത്രാണിയെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തരം വിപത്തുകൾ ശക്തമാവുകയാണ് നിർത്താനാവാത്ത ഉൽപാദനം എന്ന പ്രക്രിയ ഒരു പരിധിവരെ നിന്നു പോവുകയും അങ്ങനെ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ചക്രവേഗം കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവാവുന്ന ചെറു ചലനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണിവിടെ ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും പോലുള്ള മേഖലകളെല്ലാം സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് തീറെഴുതുകയും സർക്കാർ ഏതാണ്ട് പൂർണമായി തന്നെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രശ്നവും വിപണി കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകഴുകിയ സർക്കാരുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിരന്തരം കഴുകിയിട്ടും കൈകളിലെ മായാത്ത രക്തക്കറയുമായി ഓടി നടക്കുകയാണ് മുന്നൂറ് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയാൽ സ്വന്തം യജമാനനെയും കൊല്ലാൻ മടിക്കാത്ത മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പല അപ്പോസ്തലന്മാരും ആശുപത്രി കിടക്കയിലാണ് എന്നതാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ അയറൺ ആരോഗ്യം മനുഷ്യന്റെ ജന്മാവകാശമാണെന്ന അടിസ്ഥാന ചിന്ത പോലുമില്ലാതെ അത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരു ചരക്കാക്കി മുതലാളിത്തം മാറ്റിയതിന്റെ ദുര്യോഗമാണിന്ന് ലോകം അനുഭവിക്കുന്നത് ഏത് വസ്തുവിനെയും ഏത് വിജ്ഞാനത്തെയും ഏത് മൂല്യത്തെയും വെറും ചരക്കാക്കി പൈസ കണക്കിന് വിലയിട്ട് വിൽക്കുന്ന മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത വ്യവസ്ഥിതിക്ക് എന്ത് മനുഷ്യൻ എന്ത് മനുഷ്യത്വം മനുഷ്യരാശി നേടിയ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളെയും കച്ചവടവൽക്കരിച്ച് ലാഭത്തിനു മാത്രമായ തേരോട്ടത്തിൽ പണമുള്ളവർക്ക് നക്ഷത്ര സൗകര്യമുള്ള ചികിത്സ നൽകാൻ വരേണ്യ വർഗത്തിനായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ പഞ്ചനക്ഷത്ര ആശുപത്രികൾ മതിയാവാതെ വന്നിരിക്കുന്നു തെരുവിലും ചാളകളിലും ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം വരുന്ന അസുഖമാണ് പകർച്ചവ്യാധി എന്ന ഹുങ്കിന് കിട്ടിയ പ്രഹരം കൂടിയാണിത് നാലാൾ പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം വന്നാൽ അതിനു മുകളിൽ കെട്ടിടവും ഉദ്യാനവും പണിതരുന്നവർക്ക് പേടിക്കേണ്ട എന്ന ആശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ലോകം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു നാട്ടിൽ വരുന്നതൊക്കെ തന്റെ തടിയെയും ബാധിക്കുമെന്ന് നാട്ടിലെ എലൈറ്റ് ക്ലാസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഫ്ലൂ വരുന്നതിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് കളിയാക്കിയ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബലിഷ്ഠമായ രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവ് സർജിക്കൽ മാസ്കിനും കുപ്പായത്തിനുമായി ലോകമാകെ ഓടി നടക്കുകയാണ് ലോകമാകെ ചികിത്സാ ചെലവ് വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നും അത് പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് വരുമെന്നും ലോക ബാങ്കും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു കുടുംബ ബജറ്റിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ പണം ചികിത്സയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോടി മനുഷ്യരുടെ ദുര്യോഗം പക്ഷെ മുതലാളിത്തത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല അത്തരം മനുഷ്യരുടെ എണ്ണമാകട്ടെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെലവാക്കാൻ പണമില്ലാതെ മരിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ ഐ എം എഫിന്റെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന കെനത്ത് റാഗ് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ജി ഡി പിയുടെ പതിനാറ് ശതമാനമായിരുന്ന ചികിത്സാ ചെലവ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ മുപ്പത് ശതമാനവും ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ അൻപത് ശതമാനവും ആകുമെന്നാണ് റോഗ് ഓഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ തന്നെ വക്താവായ അദ്ദേഹം പോലും സംശയിച്ചത് ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം ഒടുവിൽ സ്വതന്ത്ര കമ്പോള മുതലാളിത്തത്തെ തല തിരിച്ചിടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമോ എന്നാണ് മരി
എൺപത് വയസ്സുകാരനിൽ നിന്ന് വെന്റിലേറ്റർ വേർപ്പെടുത്തി അയാളെ മരണത്തിന് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേടാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് നാം കേട്ടത് അതാകട്ടെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്ന് പിന്നീട് വന്ന നിരവധി വാർത്തകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പണ്ട് ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ വരുന്ന പണി ചെയ്യിക്കാനാവാത്ത ദുർബലരെയും രോഗികളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയുമാണ് ആദ്യം ഗ്യാസ് ചേംബറുകളിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് അതുമായി എത്ര സാമ്യമാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കുമുള്ളത് എന്ന് നാം ഓർത്തു പോകുന്നത് ഇറ്റലിയുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയാണ് ലോക മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലായ അമേരിക്കയിൽ ആരോഗ്യത്തിനായുള്ള പ്രതിശീർഷ ചെലവ് മറ്റു വികസിത സമൂഹങ്ങളുടെ രണ്ടിരട്ടിയിലധികമാണ് ചെലവ് മാത്രമല്ല മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകുന്ന പരിഗണനയും പരിതാപകരമാണ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ അമേരിക്ക പുറത്തുവിട്ട വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ വാർഷിക ബജറ്റിൽ പോലും ആരോഗ്യ രക്ഷാ ചെലവുകൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും സൈനിക ചെലവുകളും മെക്സിക്കൻ അതിർത്തിയിലെ മതിൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചെലവുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഈ മഹാവ്യാധി മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നഗരം ഭംഗിയാക്കാൻ ഇരുപതിനായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതിയുമായി നിൽക്കുന്ന മോദിയും ഇതേ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ സാർസ് പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ശേഷം ഇത്തരമൊരു മഹാമാരിയെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രലോകം നിരന്തരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിന് ചെവി കൊടുക്കാനോ ആ ദുരന്തത്തെ തടയുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനോ ഒരു താല്പര്യവും അമേരിക്ക കാണിച്ചില്ല അത് മാത്രമല്ല ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരു പുതിയ പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപകമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ തന്നെ ചൈന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ അറിയിച്ചിരുന്നു ജനുവരി ഏഴിന് ചൈന അതിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ഈ വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടന ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ജനുവരിയിലും ഫെബ്രുവരിയിലും അമേരിക്കൻ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം ഇത് ട്രംപിന്റെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിക്കുവാൻ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു ട്രംപ് ആകട്ടെ മണ്ടത്തരത്തിൽ മുങ്ങിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അത് വെറും ഒരു ഫ്ലൂ ആണെന്നും ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമുള്ളതാണെന്നും അതിനുവേണ്ടിയൊക്കെ ഉൽപാദനം നിർത്തി സമ്പദ്ഘടനയെ തകർക്കാനാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒടുവിൽ സമ്പദ്ഘടനയും രാജ്യവും അതിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ മനുഷ്യനും നിലനിൽക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തി റീഗൻ എന്ന അമേരിക്കയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കാവുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും വിപണിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക സർക്കാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും വഴി മാറുക റീഗൻ തുടങ്ങിവെച്ച നവ ഉദാരവൽക്കരണ ക്രൂരതയുടെ ഈ ചിന്താപദ്ധതിയാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും അനിയന്ത്രിതമായി വളർന്നത് അതാണ് പിൽക്കാല മുതലാളിത്തത്തിന് അടിസ്ഥാനമായതും അതിനുതകിയ കമ്പോളത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതെന്നും പ്രശസ്ത ചിന്തകനായ നോം ചോംസ്കി നിരീക്ഷിക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല മികച്ച ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് എന്ന് വീമ്പു പറഞ്ഞിരുന്ന ഇറ്റലിയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടുപെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒന്നിച്ച് ദേശസാൽക്കരിക്കാൻ സ്പെയിൻ തീരുമാനിച്ചു വളരെ വൈകിയിട്ടാണെങ്കിലും പൊതുമേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ലോക മനസാക്ഷിക്ക് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വൻകിട രാജ്യങ്ങളെല്ലാം വീണുപോയപ്പോൾ ലോകത്തെ ചെറിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളാണ് ആ മുറി പുണക്കാൻ മരുന്നും മെഡിക്കൽ സംഘവുമായി അണിനിരുന്നത് ലോക സാമ്രാജ്യത്വം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കൂറ്റൻ ആയുധ കൂമ്പാരങ്ങൾ ലോകത്തെ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും മുറി ഉണക്കാനോ കണ്ണീരൊപ്പാനോ ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാറ്റിലും വലുത് മനുഷ്യനാണെന്ന് ധാരണയുള്ളവർ ഭീമൻ ആയുധങ്ങളും അണുബോംബുകളും ഉണ്ടാക്കാനല്ല ശ്രമിച്ചത് ക്യൂബയെ പോലുള്ള ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ മരുന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവും ഒക്കെയായി ലോകം എങ്ങും എത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ മഹാമാരി പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായി മരുന്നും സാമഗ്രികളുമായി ക്യൂബൻ സംഘം എത്തിച്ചേർന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഭീകരവാദികളെന്ന് ചാപ്പയടിച്ച് ഏഴായിരം ഡോക്ടർമാരെയാണ് ബ്രസീലിൽ നിന്ന് ബോൾസനാരോ പുറത്താക്കിയത് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ സേവനം നൽകി വന്ന ഡോക്ടർമാരെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ജ്വരം ബാധിച്ച പ്രസിഡന്റ് കണ്ണുമടച്ച് പുറത്താക്കിയത് കോവിഡ് ഒക്കെ മീഡിയാട്രിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച ബോൾസനാരോ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് തങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ദയനീയമായി ക്യൂബയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതും ഒരു ചെറുചിരിയോടെ ക്യൂബൻ മെഡിക്കൽ സംഘം ബ്രസീലിലേക്ക് പോയതും ലോകമാകെ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചത് ഒരിക്കൽ
അറുനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് യാത്രികരുമായി കടലിൽ അലഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലായ എം എസ് ബ്രൈമറിന് നങ്കൂരമിടാൻ സ്വന്തം തുറമുഖം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ക്യൂബ അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി തങ്ങളെ തകർക്കാൻ നോക്കിയ രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടനെന്ന് വെച്ച് മാറി നിൽക്കാൻ ക്യൂബ തയ്യാറായില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനവികതയുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും മനുഷ്യരാശിയോടുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ക്യൂബ ക്യൂബ മാത്രമല്ല ചൈനയും ചെറിയ രാജ്യമായ വിയറ്റ്നാമും അടക്കം സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവരുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത തെളിയിച്ചു മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഈ പ്രതിസന്ധി വളരെ ശക്തമായ സ്വാധീനം ലോകത്തിനു മേൽ ചെലുത്തുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് കൊറോണയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ലോകം ആവില്ല കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവുക ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയൊരു ലോകം വേണമെന്ന ചിന്ത ശക്തമാകുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് ഇന്ന് മുതലാളിത്ത ലോകം പരിഗണിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ പുച്ഛിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമാകും മനുഷ്യരാശി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി അനുനിമിഷം ഉരുകിയില്ലാതാവുന്ന ധ്രുവ പ്രദേശത്തെ മഞ്ഞുപാളികളും ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫിദൽ കാസ്ട്രോ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ സാമൂഹ്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യവും മൂർച്ഛിക്കുകയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മുതലാളിത്തത്തിന് ശേഷിയില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കി തീവ്ര വലതുപക്ഷ നയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പിന്നോട്ടു പോക്കിന് കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ലോകം തയ്യാറായേക്കും പട്ടാളവും നിറതോക്കുകളും അതിർത്തി വേലികളും അണുബോംബുകളുമല്ല കുടിവെള്ളവും ഭക്ഷണവും മരുന്നുകളും ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങളും ആശുപത്രികളുമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന ബോധം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടായേക്കും മാർക്കറ്റ് എന്തിനെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും പ്രായം കൊണ്ടും അവശത കൊണ്ടും വിശ്വാസം കൊണ്ടും ഭാഷ കൊണ്ടും ഒക്കെ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടാകും തീവ്ര ദേശീയത ഊതി കത്തിച്ച് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും രാഷ്ട്രത്തിനുള്ളിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ തമ്മിലും തീർക്കുന്ന വൈരങ്ങൾ കുറയുകയും സാർവദേശീയതയ്ക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അംഗീകാരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പ്രതിസന്ധികളിൽ മനുഷ്യർക്കൊപ്പം നിൽക്കാനാവാത്ത ദൈവങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനാവാത്ത മതങ്ങളുടെ അപ്രമാദിത്വത്തിനും തിരിച്ചടിയേൽക്കും സ്റ്റേറ്റ് നയിക്കുന്ന ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും പ്രത്യാശകളാണ് പ്രത്യാശകളാണല്ലോ ലോകത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്